ആർ ഡി ബി എം എസിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്കീം എന്ന ടോപ്പിക്കും ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സ്കീം എന്ന ടോപ്പിക്കും ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് സ്കീം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്കീമ ഇസ് ദി ഓവറോൾ വ്യൂ ഓഫ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഇൻ ഡി ബി എം എസ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് സ്കീമ ഇസ് ദി പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് സ്കീം ഓഫ് ഡാറ്റാ ബേസ് അപ്പം സ്കീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ ഓവറോൾ വ്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്കീം എന്ന് പറയാം ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ ഓവറോൾ വ്യൂവിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്കീം എന്ന് പറയാം എൻ്റെ വേറൊരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് പറയാം ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് നമുക്ക് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ സ്കീം എന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം ഓവറോൾ വ്യൂ ഓഫ് ഡാറ്റാ ബേസ് ആണെന്ത് സ്കീമ അപ്പോൾ സ്കീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ ഓവറോൾ വ്യൂ ആണെന്ത് സ്കീമ മറ്റ് വേർഡ്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാനാണ് ഡിസൈൻ ആണ് സ്കീം ആണ് അതായത് ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ പ്ലാൻ ആണ് ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ സ്കീം ആണ് ദേർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കീമ ദാറ്റ് ആർ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വലി ബിലോ അപ്പം നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്കീമ ഉള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമ കൺസെപ്റ്റൽ സ്കീമ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമ നമ്മൾ ത്രീ സ്കീമ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ലെവൽ ഓഫ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് ത്രീ സ്കീമ ആർക്കിടെക്ചർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ ലെവൽ ലോജിക്കൽ ലെവൽ എക്സ്റ്റേണൽ ലെവൽ ആ ഇൻറ്റേണൽ ലെവലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇൻറ്റേണൽ സ്കീം ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കൺസെപ്ച്വൽ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ലെവലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്ച്വൽ സ്കീം ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ലെവലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീം ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ആ മൂന്ന് സ്കീമുകൾ എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമ കൺസെപ്ച്വൽ സ്കീമ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമ എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമ എക്സ്റ്റേണൽ വ്യൂ ഓഫ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമ അപ്പോൾ ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വ്യൂവിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീം എന്ന് പറയാം ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ വ്യൂവിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീം എന്ന് പറയാം ദി എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീം ഐസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ വിത്ത് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ എൻഡ് യൂസർ ഓഫ് ഡാറ്റ അതായത് എൻഡ് യൂസർ ഡാറ്റ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻഡ് യൂസർ ഡാറ്റ ആയിട്ടാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ വ്യൂവിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീം എന്ന് പറയാം ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ വ്യൂവിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീം എന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ യൂസർ ഡാറ്റ ആയിട്ടാണ് ദെൻ കൺസെപ്റ്റൽ സ്കീമ ദി കൺസെപ്റ്റൽ വ്യൂ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദി കൺസെപ്റ്റൽ സ്കീമ അപ്പം നമ്മളുടെ ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റൽ വ്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൺസെപ്റ്റൽ സ്കീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റൽ വ്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൺസെപ്റ്റൽ സ്കീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഓൾ ദി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് റെക്കോർഡ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഡാറ്റാ ബേസിലെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ റെക്കോർഡുകൾ റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ ഇതിനൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് കൺസെപ്റ്റൽ സ്കീമാണ് ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ റെക്കോർഡുകൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് കൺസെപ്റ്റൽ സ്കീമാണ് അപ്പം കൺസെപ്റ്റൽ വ്യൂവിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് കൺസെപ്റ്റൽ സ്കീമാണ് ആ കൺസെപ്റ്റൽ സ്കീം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെയാണ് ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ റെക്കോർഡുകൾ റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ ദെൻ ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമ ഇൻറ്റേണൽ വ്യൂ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദി ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമ വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഹൗ ഡാറ്റ വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഫിസിക്കലി ഇൻ ദ ഡാറ്റാ ബേസ് അപ്പം ഇൻറ്റേണൽ വ്യൂവിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമ ഇൻറ്റേണൽ വ്യൂവിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമ അത് എന്തിനാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഡാറ്റാ ബേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഡാറ്റാ ബേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ ഫിസിക്കലി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണെന്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ത് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റർനൽ സ്കീമ നമ്മുടെ
data base store ചെയ്തിരിക്കുന്ന data നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക instance എന്ന് വിളിക്കാം data നമ്മൾ scheme ഉം instance നമ്മൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം നോക്ക data base schema defines the variable declaration table that belong to a particular database the value of this variable at a moment of time is called instance of that database നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ടേബിൾ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാലോ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന ടേബിൾ എടുക്കുകയാണ് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന ടേബിൾ നമുക്ക് സീരിയൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവാം നെയിം ഉണ്ടാവാം ഏജ് ഉണ്ടാവാം മാർക്ക് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ കുറേ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവാം ആ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് എന്ത് ശരിക്കും സ്കീം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ടേബിളിലെ ആ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് എന്ത് സ്കീമ അപ്പോൾ ആ വേരിയബിൾസിൽ നമ്മൾ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ സീരിയൽ നമ്പറിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയിമിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാർക്കിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ വേരിയബിൾസും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂ ആണ് എന്ത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് സ്കീമ അതുപോലെ തന്നെ ആ വേരിയബിളിന് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം നമ്മളൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പിറ്റത്ത ദിവസം ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അതായത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദെൻ പിറ്റത്ത ദിവസം ഒരു ഹൺഡ്രഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ആ സ്റ്റുഡൻസിന് ആ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്തായി അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയി അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ അതിനുള്ള ഡാറ്റ ആണ് ഇത് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിൽ പറയുന്നത് ലെറ്റ് സേ ദാറ്റ് വി ഹാവ് എ സിംഗിൾ ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ ബേസ് ടു ഡേ ദ ടേബിൾ ഹാസ് ഹൺഡ്രഡ് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ ബേസ് ഹാസ് ഹൺഡ്രഡ് റെക്കോർഡ് അപ്പം നിലവിലെ ഒരു ദിവസം ഹൺഡ്രഡ് റെക്കോർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ലെറ്റ് സേ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ആഡ് അനദർ ഹൺഡ്രഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ ദി ടേബിൾ ബൈ ടുമോറോ സോ ദി ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ബേസ് ടുമോറോ വിൽ ഹാവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ ടേബിൾ അതായത് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ ഒരു നൂറ് റെക്കോർഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ റെക്കോർഡ് എത്രയായി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ വല്ല ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതൊരു ടേബിൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സീരിയൽ നമ്പർ ഉണ്ട് നെയിം വർക്ക് ചെയ്യാറ് മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന ടേബിൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അതിൽ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ആണുള്ളത് സീരിയൽ നമ്പർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെയിം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ഉണ്ട് ആ സീരിയൽ നമ്പർ നെയിം മാർക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്ത ടേബിൾ ഉണ്ട് ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സീരിയൽ നമ്പർ ഇൻഡിജർ ആണ് നെയിം വർക്ക് ചെയ്യാറാണ് മാർക്ക് ഇൻഡിജർ ആണ് നമുക്ക് കാണാം ആ ടേബിളിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ശരിക്കും എന്ത് സ്കീമ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്കീമ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്ത് അതാണ് ശരിക്കും എന്ത് സ്കീമ ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം ഇൻസേർട്ട് ഇൻറ്റു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ഒരു വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ഞാൻ സെലക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും സീരിയൽ നമ്പർ അവിടെ വണ് നെയിം അബിൻ മാർക്ക് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒറ്റ റെക്കോർഡ് അവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പം ആ ടേബിളിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ ആണ് കാരണം അവിടെ ആകെ ഒരു റെക്കോർഡ് ഉള്ളു ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ടു ആദ്യ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഒരു വാല്യൂ കൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് അപ്പം അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ രണ്ട് റെക്കോർഡ്സ് ഉള്ളത് അബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റെക്കോർഡും ഉണ്ട് ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് റെക്കോർഡ് ആയല്ലോ അപ്പോൾ ആ ടേബിളിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു ആണ് അതായത് ആ നിലവിൽ ആ ടേബിളിൽ എത്രയാണോ ഡാറ്റ ഉള്ളത് അതാണെന്ന് ശരിക്കും എന്ത് അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് അപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻറ്റിൽ ഡാറ്റ ബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുക എന്നാൽ ആ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഇതോടെ സ്കീം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 